kuna skills mbalimbali ambazo nitakuwa kuacquire au kuwa nazo ili uweze kufikia malengo ya kufanikiwa katika kariya fulani. Nataka tuzungumze kuhusiana na skills tatu ambazo unatakiwa kuwa nazo au kuziacquire kama designer ili uweze kuwa successful au kufikia malengo yako ya kufanikiwa kama designer. Naitwa Joel Kadaga, creative designer, content creator lakini pia ni digital educator. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila nikiupload video uwe wa kwanza kupewa taarifa na kuja kujifunza. Nimeanza kufanya graphics tangu 2018 na tangu hapo nimeweza kujifunza mambo mbalimbali ambayo wakati mwingine nilikuwa nikikosea lakini mengine nilikuwa nikipatia na kuendelea kuboresha day to day. So nataka tuzungumze kuhusiana na mambo au uh, skills tatu ambazo ni lazima uweze kuziacquire au kuwa nazo ili kufikia malengo haraka katika masuala ya design. By the way ni skills ambazo zingine utaendelea kujifunza kadri unavyoendelea kufanya kazi kila siku na unavyoendelea kujifunza masuala ya graphics lakini uh, skills hizi ni muhimu sana kuweza kuzielewa hata kuziweka kichwani mwako wakati unaendelea na process ya kujifunza pamoja na kufanya kazi ya graphics au ya design katika career skills ya kwanza ambayo ni muhimu sana ni technical skills yes technical skills hapa nazungumzia kuhusiana na ujuzi ule wa graphics eh? how good you are katika kudesign una ujuzi kiasi gani katika kudesign poster flyers logo brochures pamoja na mambo mengine yote yanayohusiana na creative So ule ujuzi uliokuwa nao hakikisha kwamba unajua kila kitu kinachohusiana na kazi zako ambazo unazifanya. So in case wewe umeamua kwamba mimi nataka kufanya poster, hakikisha kwamba unajua poster za kila aina, unajua poster vizuri unaweza kudesign poster nzuri ambayo mteja anaweza ka appreciate kwa maana itakuwa na value kubwa kulingana na wewe ulivyodesign. Kwa hakikisha kwamba unajitahidi kujua kila kitu kinachotakiwa kama wewe unafanya brand identity lazima basi ujue logo inafanywa kazi wapi kwa maana ujue software zote zinazotumika kwenye masuala ya graphics kwa kama uh, ni Photoshop uifahamu vizuri uifahamu Adobe Illustrator kama unafanya motion ufahamu vizuri Premiere Pro Adobe After Effects pamoja na software zingine nyingi kama Codro Affinity Design pamoja na zingine ambazo zinatumika katika masuala ya design so kufahamu kila kitu kutakuongezea confidence ya wewe kuweza ku kwenye hatua nyingine zaidi ambayo ni hatua ya pili au skills ya pili ambayo ni kuwa na intellectual skills. Of course ni vitu ambavyo uzaliwe navyo. Umeshajifunza technical skills, umeshajua namna ya kudesign uh, professional, unaweza kufanya logo, unaweza kufanya poster, unaweza kufanya flyers na, na kazi nyingine yoyote ya masuala ya design. So una technical skills tayari. Kinachofuata sasa ni lazima uwe na intellectual skills. Yes, lazima uanze kujifunza na kufahamu je, unachokifanya unajua value yake? Lazima uweze kudetermine kwamba mimi poster nao ifanya sitaki kufanya chini ya uh, 40 Je, unayo reason, unayo value halisi ya kile ambacho unaenda kudeliver kwa mteja ili uwe confident hata kwenye kuplice? Kwa hiyo kwenye kipengele hiki cha intellectual skills ni muhimu zaidi kwa maana ya kwamba unaweza kuwa unajua kudesign kutumia software vizuri lakini kama haujui value ya kile unachokifanya utakuwa na chaji low au utakuwa ujui hata namna ya kuchaji mwisho wa siku utakuwa unafanya kazi ambazo hazikutoi kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine kadri miaka na muda unaoenda au pia ukilinganisha na resources ambazo unatumia unatumia kompyuta nzuri unatumia muda wako unatumia umeme na vitu vingine ambavyo ni skills ubongo wako na uchosha lakini unalipwa kidogo kwa sababu tu hujajua value ya kile unachokifanya kwa lazima uanze kujifunza kutoka kwa wengine ujifunze kutoka kwa mentor wako ujifunze kutoka kwa watu waliokutangulia na watu wengine wanaofanya hizo kazi za design ujue kwamba value ya logo ni nini. Eh brand friend ninapohitaji mimi nifanyie logo ukijaribu kuhoji na kuuliza je ile logo ita add value gani kwenye ile brand. Hapo ndipo patakapokupa wewe confidence zaidi ya kuchaji kwamba bwana mimi logo siwezi kufanya chini ya milioni moja. Kwa nini? Kwa sababu najua value ya ile logo na najua process ambazo nitazipitia au kuzifanya ili hii logo iweze kukamilika. Kwa hiyo ukishajua sasa intellectual skills Uh, unakuwa uko katika safe zaidi na kuwa na confidence kubwa ya kujua namna gani ya kuchaji uh, huduma zako ambazo unatoa. Kwa hiyo utaweza unaweza kuweka standard kwamba mimi nitatengeneza logo kwa shilingi kadhaa, posta kwa shilingi kadhaa, flyers pamoja na package na nini na vitu vyote ambavyo vinahusiana na design kwa bei kadhaa ukiwa na confidence na mteja anakuwa rais kukuelewa kwa sababu utamuelezea 
kwa mimi napita process moja mbili tatu lakini value ya hichi ninachokupa kulingana na mahitaji yako ulivyonieleza kiko hivi na hivi na kitaenda ku add value moja mbili tatu kwenye biashara yako au brand yako ukiwa na uwezo wa kumshawishi na kumuele, kumueleweesha mteja hivyo basi itakuwa rahisi we kuweza kupata kazi na kufanya kazi zaidi ili uweze kutengeneza kipato skills ya tatu na ya mwisho ni lazima uwe na social skills <laughs> of course na nikwambie kitu watu wanafanya kazi na watu wanaowajua client wana haya ma designer wanaowajua yes hata mimi huwa nafanya kazi na watu ninaowajua so kama wewe unajihisi huko vizuri katika kudesign una intellectual skills unajua namna ya na kila kitu lakini kama hauko connected haujui uh, ni wapo utaenda kupata kazi huo ujuzi ulionao ni kazi bure ndio maana ma designer wengi tunajua kwamba tunafanya kazi nyumbani na watu wengi hawana maofisi lakini hicho sio kigezo pekee cha kufanya wewe kuwa introvert lazima uwe tayari kuweza kutoka kuwa connected na watu wengine ili uweze kujifunza zaidi watu wengine wanafanyeje uweze kuintroduce na kueleza watu kazi zako zinafanyikaje ili watu waweze kukuhaya na kupa kazi mwisho wa siku uweze kutengeneza pesa ukweli ni kwamba pesa haziko kwenye kile wanacho kidesign pesa haziko kwenye adobe illustrator haziko kwenye photoshop haziko kwenye intellectual, uh, intellectual skills ulionayo haziko kwenye portfolio yako pesa haziko kwa wateja so unaweza huko vizuri unaweza kufanya kila kitu lakini kama hauwezi kuwafikia wateja haina maana yote na it's nothing kwako so kariya yako inakuwa haina faida kwa lazima ujifunze kuanza kuwa connected na watu wengine toka ndani anza kujichanganya na watu wengine E, watembelee wenzako wanaofanya kazi za design kama wewe ujifunze wenzio wanafanyeje ili kupata wateja kukiwa na concept zozote zote zinazo husiana na masuala ya creative design nenda jitokeze nenda kabadilishane mawazo na watu wengine ukakutana nao physical uweze kujifunza watu wengine wanapateje kazi na wewe unaweza kupata connection pale ukawaeleza mimi nafanya moja mbili tatu utapata wateja na utaanza kufanya kazi kwa sababu tayari una skills zile mbili za mwanzo kwa maana ya technical skills lakini pia una intellectual skills So uh, kitu kingine ambacho pia unatakuwa uelewe na ni cha muhimu sana uh, of course tuna, tunatumia social media kwa kiasi kikubwa sana tunatumia social media kuweza kupata wateja na watu kuweza kuona kazi zetu lakini nikwambie tu kweli kwa experience, uh, experience yangu ya hii miaka kadhaa ambayo niko kwenye industry wateja ambao umekutana nao wanakuwa na imani kubwa zaidi na, kuna uwezekano mkubwa zaidi wa konverti kuwa wateja na wakakupa haraka hela kuliko wale ambao unakutana nao kwenye mitandao Sisemi kwamba watu wana, tunaokutana nao kwenye mitandao hawawi wateja na wanunui wananunua sana na kwa mfano mimi kwa kiasi kikubwa wateja wangu wengi ni online lakini wateja ambao wanakuwa na imani kubwa zaidi ya kuweza kununua service yako ni wale ambao unaweza kukutana nao physical so hatuna namna kwa wale ambao wanaweka kama freelancer wanaofanya kazi kwenye mitandao kama Upwork, Fiverr pamoja na uh, platform zingine za kuuza ujuzi na kununua ujuzi huko amna namna lazima utumie social media lakini fanya kadi unavyoweza uanze kwanza kuwahudumia watu ambao wanakuzunguka watu wa karibu watu wenye biashara ambao unawafahamu waonyeshe kile ambacho ulicho nacho socialize nao ili waweze kukupa kazi ili uanze kutengeneza kipato uweze kuendelea kukua kama designer so hiyo itakusaidia sana wewe kuweza kukua haraka na kuweza kutengeneza income kubwa kwa mwaka na ikakusaidia wewe kuweza kukua kama designer na kujivunia kuwepo kwenye creative industry. Bila kuwa na wateja hamna utakachokuwa unafanya, unakuwa na ujuzi huko ndani lakini hautengenezi pesa. Kwa jitokeze lakini pia tumia social media vizuri, unachoposti kwenye social media zako, kiwe relevant na kile unachokifanya, jaribu kuonyesha process ya kazi unazozifanya, share baadhi za kazi ambazo umefanya, tengeneza portfolio nzuri, toka nayo nenda kwa watu ambao unaona kabisa hawa wanaweza kuwa wateja wanahitaji kazi kaongee nao waeleze uko kwenye group ya WhatsApp unaona kuna watu potential andika email unaweza kutengeneza utaratibu mzuri wa kuna andika email hata kumi, hata ngapi kila wiki na kuhakikishia tu utaweza kupata watu na hivyo ndivyo ambavyo unaweza kusocialize kuweza kuongea na watu day to day kadiri miaka inavyoenda utaendelea kupata wateja wengi zaidi nitakupa story ndogo mimi uh, tangia nimeanza karia mwaka 2022 ni mwaka ambao kwanza kabisa ukiachilia mbali kwamba skills yangu kwa, kwa masuala ya technical imekuwa kwa kiasi kikubwa lakini pia hata intellectual skills imekuwa nimejua ku price kuna wateja wengi sana nimewapoteza ambao kwa kweli nilikuwa nikiwafanyia kazi kwa bei ndogo lakini mwaka 2022 imekuwa tofauti kidogo nimekuwa ni price juu kidogo kuna wateja wamenikimbia lakini nimepata watu wapya ambao wanalipa vizuri hata nikifanya kazi 
chache naweza kutengeneza income nzuri na bila kujichosha na nikaendelea majukumu mengine hasa ya kutengeneza content za YouTube pamoja na platform zangu zingine ambazo uh, natoa au natengeneza mafunzo kwa hiyo hiyo imeniongezea value kubwa lakini pia nimetengeneza connection ya watu ambao ni wa maana sana mwaka huu uh, kwa maana mwaka 2022 watu ambao nimeshirikiana nao nimehudhuria concert kadhaa na seminars mbalimbali zinazohusiana na creative design uh, kwa hata wewe na kushauri uweze kufanya hivyo kwa mwaka 2023 na miaka mingine inayofuata ili uweze kuwa connected zaidi na watu kukutana na watu ambao ni potential watakupa kazi na wataweza kuenjoy uh, creative design Acha maoni katika sehemu ya comment hapo kama na ushuhuda wote na umeshapitia haya mambo ambayo nimekuwa nikiyafanya tupe uh, uh, kile ambacho wewe umeweza kukiona share na nasi experience ambayo umeipata lakini pia kama somo hili limeweza kuwa na msaada kwa namna mo, uh, moja ama nyingine kwako unaweza kuacha maoni hapo kwa kushukuru au kuongeza chochote ili tuweze kushare lakini like video hii na unaweza pia kukomenti na kushare na mtu yoyote yule ambao na amini anahitaji kujifunza Subscribe kama hujafanya hivyo kwa sababu kuna content nyingi zinaendelea kuja lakini tazama video zangu nyingi za nyuma ambazo zinahusiana na masuala ya creative design ili uweze kujifunza zaidi. Naitwa Joel Kadaga, creative designer. See you next time.